confronted with several negative stories. I think that calls for a really a good platform with values in terms of respecting the elders, ethics, and principles for the kids. I think we as parents have a great responsibility to set examples for the kids to ensure that they don't compromise on these values in their life ahead. I think that's a very, very fundamental thing which can really change the course of their life. A second thing I want to mention is I think it's very it's a very competitive world today in all aspects of life. I think that calls for a really competitive spirit among the kids. By that I don't mean academics alone, I'm basically to be sporting and it's very essential to ensure that the kids start winning and losing and I think the sports is a very good area to start learning the basics of life to ensure that they all take the results of life in the, in the right spirit. So I think that's a very important uh, aspect I wanted to come and me. I think because I, I had to of my own children, that's the reason I want to uh, share some of my thoughts with you. And third, third thing is, I think it's very important to build curiosity among the kids in terms of various things which are happening around us. I think we, probably because of our busy schedule, we don't engage with our own kids enough once we are back home. I think it's very essential to engage with them Talk to them, ask questions or be asked questions to answer to their questions so that they find that there is a real friend in you as a parent to guide them. And it's always important to bring the curiosity and sense of enthusiasm among the, among the kids around various things which are there, whether it is science, technology, happenings around the world, whatever it is. I think something that is something which has to start the very young age for the kids to nurture it uh, so that it becomes a habit as they grow older. And the fourth point is I think it's very important to set uh, goals in life. A goal can be anything what a kid would like to achieve in life. I think it's really heartening to see India being a shining star in the world in every aspect of, every field of activity, whether it's science, technology, business, sports. I think India has really transformed in the last few years. I think when I was a kid, probably I didn't have courage to dream very big things, but now I think it's time for us to inculcate among the kids the confidence that they can achieve anything what they have, they can dream of, what they can set goals in life. I think it's very important as parents to identify the talent and make them dream big in life and pursue that goal and support them in all walks of life so that ultimately they reach their goals. So I don't want to take too much time. I wish the kids, a wonderful day today. Uh, quite a, it should be enjoyed in, with, uh, filled with fun and enjoyment. And uh, I have a very important dignitary here to share his thoughts. I thank you all once again and wish all the parents here and the kids here a wonderful life ahead for the kids. Thank you.
അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ശങ്കർ നാരായണൻ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ ലംബോദരൻ നായർ മറ്റ് ഏഷ്യ നെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഏഷ്യാന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേട്ടില്ലാത്തവരാരും ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പല ശാഖകളുണ്ട് പല ഉടമസ്ഥരുണ്ട് എന്നുള്ളതും പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെലിഫോൺ ക്ലാസ് കിട്ടാനുണ്ട് എൻ്റെ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് സഹായിച്ചു തരാമോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ പകരം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് വേറെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താ പൈസ തരാത്തത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലും അറ്റാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നുള്ള പേര് പോലും പക്ഷെ എന്തായാലും ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നുള്ള ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം കേരളത്തെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വിശേഷിച്ചും അതിന് പ്രവർത്തിച്ച പല പല ആളുകളെയും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായ ഏഷ്യാനെറ്റും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും ഏഷ്യാനെറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വിജ്ഞാനം പുതിയ തരത്തിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുടുംബങ്ങളെ കാണാനും കുട്ടികളുമായി സമ്മതിക്കാനുമുള്ള ഈ അവസരം തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നലെ മറ്റൊരു ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിലും കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അറിവാണ് പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിദേശ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി കാരണം അവർക്ക് വിദേശ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ട് എന്നെനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാരണം അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദാതമായ അറിവുള്ളവരെ പോലെയാണ് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാലും ആ ധാരണകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും സന്തോഷകരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് നൽകാൻ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം കമ്പനികളും ഇതിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും വിശേഷിച്ച് ജപ്പാനെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനികളാണ് ആ കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനിൽ ഇത്രയധികം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കമ്പനികൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഒരു കുടുംബമായി കണക്കാക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയല്ല അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം എത്ര നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ജോലി തുടരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി വിട്ടിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ജപ്പാനിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ ഒരു എസ്കലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മിറ്റ്സുബിഷിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മിറ്റ്സുബിഷിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളും മിറ്റ്സുബിഷിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് മിറ്റ്സുബിഷിയുടെ ചേർമാൻ ആയിരിക്കും നടത്തുക അങ്ങനെ കുടുംബവും കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ് ജപ്പാനിൽ 
അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പണിമുടക്കുകൾ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രചോദനം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആരാണ് നല്ലത് ആരാണ് ചീത്ത ആർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ലോകത്തോട് സമ്മതിക്കേണ്ടത് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടേത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വിദേശ നയം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഒരിക്കലും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഡീ കോളനൈസേഷൻ രാജ്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അജണ്ട അതിനുശേഷം ഡിസാമമെന്റ് നിരായുധീകരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ് ലോകങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദേശ നയം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായി അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായാലും മിസസ് ഗാന്ധി ആയാലും ശീതസമരം കഴിഞ്ഞ് നരസിംഹറാവു ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയാലും ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന മാ ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിദേശ നയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനം എഫ് ഡി ഐ ഫേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വേറൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ വികസനമാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം അപ്പോ വികസനം സുരക്ഷ അതിനുശേഷം അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നാലാമത്തേത് വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതിന് ശക്തനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയും ഇല്ല അത് പറയാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു അതിന് പകരം ലോകം എന്ത് ചെയ്യാൻ നയമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ അത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോജനമായി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് കാരണം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരാധീകരണം പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല അമേരിക്കയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വന്നായത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശ നയത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യക്ക് സഹായകരമായിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കളിയരങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കളിയും ചിരിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോയി വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ എന്താവണം എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു ആഗ്രഹവും 
വിടണം എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ അടിത്തറ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളിലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻജോയ്മെന്റിലൂടെ വിജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏതൊരു കമ്പനിയും ഏഷ്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റാണ് മാൻ പവർ മാൻ പവറാണ് ഏറ്റവും ഏത് കമ്പനിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാവിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാവിയും കമ്പനിയുടെ ഭാവിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നേഷന്റെ ഭാവിയും വരുന്നത് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പറയുന്നതിലൂടെ നല്ല ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മെഡിക്കൽ കെ പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിന് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ നന്ദി അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയിക്കുന്